Ну, во-первых, для меня большая честь личное знакомство. So first of all, Dr. Matsev says that for me uh, the personal acquaintance with you, Professor Jerry, is an honor. And for me as well. I enjoyed your your uh, talk when we had that uh, conference meeting, the panel meeting. Yeah. И uh, разговор бы я хотел uh, начать с вот понятия визуальной социологии, то есть что в Америке вкладывают в это понятие. And so we'd like to start the talk with the visual sociology. Could you please explain in simple terms when we say visual sociology, what do people understand in America by that term? Well, um, it, <coughs> it, it, there's two two places that I reference um, and, uh, as far as associations are concerned for visual sociology, okay? And the, the, the first is the uh, International Visual Sociology Association, right? And, and then the second, which is, which is a derivative of the first, uh, is the Visual Sociology research committee of the International Visual Sociology Association. Uh, yeah. Он отвечает на этот вопрос, и сперва, для того, чтобы ответить на этот вопрос, он uh, говорит, я скажу uh, словами про две ассоциации, на которые я ссылаюсь. Yeah. И это необходимо для того, чтобы разобраться в понятии. То есть, uh, как бы есть две ассоциации, то есть uh, ассоциация международной визуальной социологии, и следующая ассоциация, она как бы исходит из этой, то есть uh, имеет к этому отношение. Окей. Okay. Okay. Yeah. And uh, so they they have both of the organizations and the people who write about who say they're visual sociologists, right? Um, they don't have a a um, a simple, clear cut um, cookbook definition of the term, right? What they have instead is a collection of ideas about how people who do visual sociology do their work. И вот эти две организации, ну, они вот имеют отношение к этой визуальной социологии, и люди, которые имеют отношение к ним, они используют это понятие, но у этих людей нет четкого определения о том, что такое визуальная социология. Но у них есть некий набор идей о том, какую работу проделывают люди, занимающиеся визуальной социологией. Прекрасно. Well. Okay. Yeah. So, um, all right. So, the, the way the way we do it is then to say, um, the, the, to kind of start off at it with it is visual sociology is sociology, right? So it's it's not different. Uh, so it's sociology in which the visual, meaning images of various sorts, right, um, are, are the data which we re relate to various sociological theories and methods. И само слово, то есть это значит что в социологии мы используем определенные данные, которые связаны с чем-то с визуальным. So, for example, um, um, you know, uh, uh, the, um, okay. And, and, and it's one of the reasons, one of the reasons why uh, visual sociology uh, is sometimes seen as kind of marginal uh, to um, Uh, you know, to, uh, to in in the disciplines right, of sociology. Um, you know, if, if I can, okay. So let me let me read for for you uh, from the introduction to visual sociology that I helped to write for the International Sociological Association uh, Encyclopedia. So you, you'll be able to see here. Дело в том, что Визуальная социология, она считается маргинальной дисциплиной в целой социологии, многие люди ее как бы отделяют. Я бы хотела вам зачитать небольшое, говорит, введение про визуальную социологию, которую я помог написать для энциклопедии Ассоциации визуальной социологии. Окей. Okay. Okay. And, and I will send you uh, 
uh, this uh, article, right? Because it's it's probably uh, the best comprehensive um, uh, introduction to it. I, I, I don't want to say a definition, right? Because that's too restrictive. Okay. I will send it to you. Mm-hmm. Sure. И я после right. отправлю вам эту статью, потому что я считаю, что это одна из лучших и понятных введений в визуальную социологию. Я не скажу, что это определение, но это хорошее введение. Окей. Okay. Okay, because you use the term, um, the, the social science that has most effectively and has the longest tradition of visual approaches is in fact anthropology. Mm-hmm. И вы должны кое-что понимать, и я думаю, вы это и так понимаете, раз вы использовали как бы этот термин, что когда речь идет о социальных науках, вообще социальной науки, то самое древнее будет считаться антропологией, которая была начата. Okay. Да, и это то, что имеет отношение к этому. То есть одно из близких yeah. таких типа родственных. It's visual manifestations. Основная идея валидной научной информации в том, что э, общество может анализировать, э, теоретизировать, э, как бы распознавать или следить за этим и видеть ее визуальное проявление. Кого ее? Визуальное проявление. So it's uh, what, what, what visual sociology is saying is that people behave, right? People behave, and you can see that. You can see behavior. All right. Now, um, Oleg, I know you're interested in in architecture and history, right? So, for example, you might say things like history can be seen in architecture. Также, следующий момент, когда мы говорим о визуальной социологии, то мы смотрим на поведение людей, потому что поведение это то, что видимо. Например, я знаю, что Олег интересуется архитектурой, и, например, он бы мог сказать, что архитектура нам показывает историю. Один из аспектов. One of the aspects correct. Architecture does demonstrate or manifest history. Один из аспектов, да. You see, I, I would argue because I work with architects uh, that architect uh, architecture is a, is a visual science. You know, it's it's an art. You know, it's a visual art. Игорь, yeah. на, в данном моменте я, например, мог бы поспорить и сказать, что архитектура это визуальные символы, то есть это форма искусства. Я же сказал, что один из аспектов. Yes. So, uh, as Oleg have said before, he said it's one of the aspects. When we say history, uh, is the I mean, architecture manifests history. It's just only one thing. То есть, когда мы говорим о символной составляющей, безусловно, она крайне значима в архитектуре. Certainly, when we speak about symbolic component, uh, architecture plays a huge role when it comes to that. Безусловно, это самая важная составляющая. It's it's the most important part of the architecture, symbolic component. Yeah, you know, that's why in 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 my book, in seeing cities change, I make reference to uh, Henri Lefebvre, you know, who, who emphasizes the visual in uh, urban yeah. society. Lefebvre. Uh, Lefebvre. Yeah. Mm-hmm. И он говорит, поэтому э, в книге «Видеть, как меняются города» э, я много ссылаюсь на некого человека по имени Рафеда, потому что он исследовал эту тему. And Oleg is reading your book, as I've said before. He is almost about to finish it. Okay, good. I'm, I'm, I'm glad you're reading it. Good. Я очень рад, что вы читаете. What visual sociology is trying to do 
is to is to normalize, right? So we we think use this term normal science, right? Normal science. So what sociology is trying to do is to make visual sociology a normal practice in sociology. Mm-hmm. И он говорит, возвращаясь к нашей теме, есть такое понятие, как ну, нормализовать науку или сделать нормальную науку. И социология пытается превратить визуальную социологию, социологию в нечто нормальное, типа нормализовать. В кавычках нормальное. So when we say uh, that sociology is trying to make visual sociology normal, when we say normal, do you mean it in quotation marks? No, no. In in um, uh, uh, Thomas Kuhn, I mean philosophy of, of science, right? There's a philosophy of science where they, which uses the term normal science, which means accepted scientific practice. Mm-hmm. Он говорит, я имел в виду и приводит пример. Например, человек Томас Кун. Он, например, объяснял, говорил, что есть вообще философия науки. То есть нормальная наука, normal science, это то, что э, считается ну, стандартным, то, что принимается в науке. Но есть, есть как бы, э, как бы ну, требования к э, тому, чтобы что-то считалось научным. So basically there are requirements for something to be considered scientific. Yes, to be accepted, to be accepted among sociologists, right? Чтобы эта uh, наука была принята среди социологов. Она okay. что сегодня so, принята? But when we say, sorry uh-huh. to interrupt, when we speak about visual sociology, uh, isn't it accepted among sociologists today? No, not quite. Um, uh, for example, right? right? So, uh, what we emphasize, right, what we visual sociologists argue, right, I mean, that there are many sociologists who use images. They particularly use images for illustration. Вот, например, какую точку зрения мы отстаиваем, то есть визуальные социологи? То, что многие социологи обычно используют много изображений в своих работах, чтобы что-то показать. Yeah, you know, for for a visual sociologist, for a, a real visual sociologist, uh, uh, the images, let's say, let's just talk about images right now, uh, whether they're photographic images or, or uh, video uh, or paintings or a sculpture, whatever visual manifestation, for us, that's the data that we study. That's the data. Mm-hmm. Right? We study that. И yes. для нас, для визуальных социологов, любые изображения, видео, картины, это всего лишь данные, которые мы изучаем. It's a subject of research. Yes, yes. And but it's, remember, it's the subject. It's the it's the most important aspect of it. So, for example, yeah. So for visual sociologists, now I, I do many kinds of sociology, right? So I, I do surveys, I do interviews, I do demography, um, I do many kinds of, of sociology. So visual sociology is different because it's looking at the images, the visual manifestations are the data. То есть я как социолог Использую разные виды социологии, то есть я могу проводить опросники, интервью, э, демографич, демографические исследования. Но чем визуальная социология отличается, это то, что для нас э, все, что связано с изображениями, видео и так далее, то, что он сказал, это некое проявление, визуальное проявление данных, информации. Все верно, я не против. And in some places, this is the case, is, is if you're getting a degree in sociology, right? When you, when you get a degree in sociology, you have uh, many, many different subjects that you study. И, например, если человек ну, в университете, скажем, пытается получить стоп, степень социолога, у него куча предметов, которые он изучает. Mm-hmm. So, a first step, a first step would be a course in visual sociology. 
И первый шаг, который предпринимает такой человек, он берет курс, который называется визуальная социология. So we would say, well, what you ought to also should learn is how to create images, make images, study images, right? Because mm -hmm. you know, we how to how to create even visual data, right? И он, ну, объясняет на примере, что как бы вот на этом курсе человек вначале он изучает разные методы в социологии, как проводить опросники, как проводить исследования, то есть разные визуальные техники. Но при этом крайне важно, чтобы человек визуальный социолог, чтобы он умел создавать изображения, чтобы он создавал, умеет, умел создавать визуальные данные. Ну, конечно. Uh, you know, the, the, then, then from, from that particular point, you you go to e examples of it. You know, is, is what we what we do, uh, and there are some methods in visual sociology uh, which are pretty well established already, right? Uh, so visual ethnography is pretty well established. Pretty well established. Uh, the the difference between a, a visual sociologist doing visual ethnography and some other sociologists doing it, you know, f for visual sociologists, it's what we see that's the data, right? That it's not merely an illustration of what we're writing about. Он приводит примеры, то есть методы, которые используются в визуальной социологии, очень хорошо уже устоялись. Например, визуальная этнография. Но будет огромная разница, если человек, визуальный социолог, который занимается визуальной этнографией, это одно, и обычный человек, который занимается визуальной этнографией, это и другое. То есть для нас ну, крайне важно... Как ну, работать правильно с, с этими данными. Ну, методологически верно. So basically it's very important to, when you say to see the data, it's very important to know how to properly, methodologically properly work with the data. That's right. And, 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 uh, and you use the, uh, you use the term uh, важно. Важно, yeah. yes. I know важно. Важно is important. Right. Yeah. Um, and, and, and for us, it's, it's the most important. It's the most important visual. Okay. Mm -hmm. um, so uh, now the easiest thing for me to do is talk about my work, which is seeing and seeing cities change. Right. So uh, uh, seeing cities change has has the normal urban sociology, mm -hmm. normal urban sociology. Mm -hmm. И, конечно, мне легче всего говорить о своей работе, которую я сделала, которую вы можете увидеть в книге. Yeah. И там я использую ну, как бы нормальную э, урбанистическую социологию. Uh, мы дойдем до этого. Джером, uh, профессор, uh, we will get there, but before, could, you we, could we speak about this definition or whatever it is, which relates to visual uh, sociology? Of sociology, visual sociology. Visual sociology. No, I just gave you. With there's no, there's no definition of it. It's, it's a description of what visual sociologists do. Okay. Mm -hmm. So. Там то и дело. Я уже вам дал. То есть нет конкретного определения у визуальной социологии. То есть я дал описание того, чем занимается визуальная социология. Давайте по другому. Okay, so if you want a simple, люди, которые занимаются визуальной социологией, можно вот раз, два, три. Professor Jerry, would it be possible to do in the following manner? Could you please tell what visual sociologists do? Like one, two, three, four, five. I just, I just did. Visual yeah, sociology uses visual images. Абсолютно верно. Right? Давайте обобщим теперь. Great. Подведем And... итог. Yes, you you already listed this. So we do understand. Okay, now can we like summarize that? Just 
make okay. some kind of conclusion and then move on to another much. thing. Okay. So visual sociology, right, uses visual imagery for sociological research and analysis. Визуальная uh, социология использует визуальные данные, изображения для uh, социологического исследования и анализа. Теперь вот для чего? So now the, the important question, for what? We so, study society, right? Like, we, in, the, in the same way that any sociologist studies something, we study society, manifestations of society. We can study family, we can study criminology, we can study urban society. Yeah. Uh, как и любая социология, мы изучаем общество, мы изучаем uh, как бы криминологию. Да, uh, антропологию. То есть мы изучаем, он сейчас одно слово сказал. Uh, Я помню это слово я на русском сейчас ну, не могу. Проявление, проявление общества. Зачем? Why? Why we are studying manifestations of societies? Well, you know, from uh, from my point of view, I uh, I study society because I I want the information so that I can uh, uh, impact the society, so I can do something in society. То есть я занимаюсь, ну, как мой подход прагматичный. Не понимаю, зачем? Но ну, вот я изучаю общество посредством визуальных образов. Для чего? Чем мне от него нужно? So again, so let's imagine, so one is studying society by means of visual manifestations, visual images. For what? Why? Why do, why do any sociology? You do you study sociology so you can understand society, understand. Right, you have the Verstehen method from Max Weber. Um, you have, um, you know, there's so many uh, reasons for it. You want to understand society. And the pragmatist view is you want to understand society so that you can improve society. Mm -hmm. uh, опять же, для того, чтобы понять общество, также есть один из как бы, метров, такой как Макс Вебер. То есть очень много сюда. причин чтобы исследовать общество, одна из причин для того, чтобы его понять и сделать его лучше. То есть мы изучаем э, общество посредством визуальных образов для того, чтобы разобраться в том, какое оно, и сделать его лучше, верно? So, uh, do you understand correctly that we study visual sociology in order to understand societies, uh, so that by understanding societies better, better we can improve the society itself? Yes. That's that's that is a let's say a, a kind of a, a, an axiom of, uh, of of sociology in the tradition of Max Weber, all right. Um, that's that's the tradition. Now you, you realize now I'm saying visual sociology, but any sociology. So they have the same goal. Okay. Right? The, the, the difference is the difference is the methods. And and the data that we collect, right? Mm -hmm. So visual sociology is visual. Yeah. То есть вот то, что вы сказали, да, это верно. Это аксиома традиции, которую основал Макс Вебер в социологии. Также любая социология, она занимается тем же исследованием общества и как его сделать лучше. Но чем мы отличаемся, мы используем разные данные для исследования. Да, да, окей, все, все. Теперь я приеду. Well, again, I'm studying cities, right? And I'm studying how uh, cities change. How, so, uh, how cities change. То есть, uh, мое основное направление в исследовании это я изучаю города и то, как они меняются. Okay. And, and so, uh, again, the normal, the processes of, of urban change, you know, is urbanization, uh, globalization, immigration industrialization, um, transportation. All of these things are processes that take place in cities. Как бы вот эти мои два направления исследования, они включают в себя то, что я изучаю процесс урбанизации, туда входят очень многие разные как бы изменения. Это в том числе и урбанизация, как как бы транспорт меняется, индустриализация и так далее. Окей. Решите вам задам такой промежуточный вопрос, а почему вы стали этим заниматься? 
So would you mind uh, please sharing with us why did you choose this area for the research? Why you're studying this? Why I'm interested in it? Well, because the, 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 I was trained uh, in, in, in sociology um, at uh, Indiana University. And um, I first was interested in criminology. And uh, in the process of researching criminology, I discovered uh, that uh, processes and, and social forces in cities were critical to understanding crime. Mm -hmm. Uh, то есть uh, я uh, ну, обучался социологии в университете Индиана, но вначале я изучал криминологию. И после этого я понял, что как бы, все процессы и социальные разные вектора в городах, uh, ну, они нам позволяют понять вообще криминализацию общества. То есть вас uh, интересовала, как и меня, криминализация общества? Basically, you were interested, just the way Oleg is, in the criminalization of society, of cities. And, and, well, in crime in society. In other words, what, what uh, juvenile delinquency, um, you know, uh, robbery, um, you know, and, 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 under, and understanding, uh, coming to an understanding uh, that uh, that type of crime uh, tends to take place in cities. Right, and so, uh, so it became yeah, it became of interest to me as to why, you know. Он поясняет, что как бы его интересует криминал в городе и, например, вот эти разбойники несовершеннолетние, почему происходят грабительства и так далее. И отсюда, так как такого вида криминальные действия больше всего происходят в городах. Так понимаю, он клонит тому, что он изучает в том числе социологические города и, и как они меняются. Давайте еще разочек. То есть э, я спросил, почему он именно на, он стал этим заниматься, в чем причина? Uh -huh. So just to understand correctly and in, in details, so the reason you have started studying visual sociology starts from criminology is because you wanted to understand why certain types of crimes happen in cities is that correct okay no the, the reason I start I became interested in cities was because I was interested in studying criminology right mm -hmm. so I began studying cities because cities the, the you know there was the forces that take took place in cities which increase increased the likelihood of criminal behavior. Uh, so I wasn't doing it visually uh, when I began, no. Uh, он отвечает на вопрос, почему он заинтересовался в изучении городов, и здесь пока визуальной социологии не было, он не изучал это, потому что uh, он занимался криминологией. То есть, чтобы понять, почему uh, определенные виды преступлений происходят в городах, и, ну, по этой причине, то есть начало это криминология. То есть он понимал, что э, разные виды сил, векторов существуют именно в городах. Поэтому он начал заниматься городами. Окей. Okay. Теперь у меня такой вопрос. Он в армии служил, может быть, в полиции служил? Uh, uh, could you share, did you uh, serve in army or in law enforcement? Yeah, I was in the, um, uh, the US army. Да, в армии США. В армии да. США? Долго? And did you serve there for a long time? Три. Три years. Три года. Три года, да? А, это ну, какой-то сознательный выбор? Или это ну, нужно было пойти в армию? Uh, so, uh, Professor Jerry, was it your conscious choice or was it something compulsory? Who, for me? Yes. I, I enlisted. So that was your choice? Это был мой выбор. Yes. Добрый выбор, окей. А после армии вы начали заниматься криминологией. And so, uh, it was after the U.S. Army that you started uh, being interested in criminology. Is that right? I went back to, yeah, I went back to college after, uh, after military service. 
Да. And I, I studied with leading, one of the leading criminologists in the world, mm -hmm. Alfred Lindesman. Uh, Alfred Lindesman. То есть он uh, сказал да, что после военной службы он снова вернулся в колледж и он uh, как бы занимался с ведущими мировыми криминологами, например, как Альфред Линдесман. Окей. Okay. И ну, возникает как бы вопрос, почему такая тяга к криминологии, к преступности? And so again, the question, why, uh, why you're interested in criminology? I mean, the reason... Не просто сам криминолог, да просто сам криминолог. Криминологов мало в мире, как бы, по пальцам много нужно пересчитать. And since uh, Oleg himself is a criminologist, he is interested in the main drive of yours, because there are not that many criminologists around the world who take this That thing seriously. Now, I'm interested in crime because of, uh, uh, of, of my um, uh, upbringing, you know, where I lived. I lived, in, I lived in a city and I lived in a place which uh, had a lot of crime. Причина кроется как бы в моем воспитании в детстве, то есть я жил в городе, где было много криминала, преступности. Вы хотели чему-то у криминала научиться? So did you want to learn something from crime, from criminal environment? Um, no, I wanted to learn the causes of crime. Я хотел научить, я хотел узнать причины, почему возникает вообще криминал, криминальные вещи. Они вас как-то беспокоили, что ли, ну? So, uh, собирались с ним бороться? So uh, did they uh, like? In, I, I'm trying to translate as um, clear as possible. Did they bother you? I mean, were you trying to find countermeasures maybe for crime? Oh, are you talking about when I was, before I was a sociologist? Can we or... speak about both, before and after? No? Well, well, yeah, I, I, um, yeah. no I, I grew up in a um, very poor, Uh, in a um, crime, you know, a ne neighborhoods where there was a, a great deal of crime. So uh, when I went to college, um, I began to, I took courses in, uh, in criminology, juvenile delinquency, because that was a, a, a big part of Indiana University, where I went to undergraduate. Я, говорит, вырос в очень бедной семье и был район очень криминальный. После чего, когда я поступил в колледж, я именно начал брать уроки, которые относились к преступлениям, которые совершают несовершеннолетние. И причина, одна из причин, потому что в университете Индиана это был как бы основной профиль. Я просто почему спрашивал? Вот у меня есть коллега Антонио Никаса. Uh -huh. И э, мой коллега как бы начал заниматься криминологией, потому что в свое время он, э, он жил там, где существует самая ну, могущественная организованная преступность. И в тот момент времени у его лучшего друга убили отца uh -huh. в 16 как бы, лет. Как бы, да. Я как бы человек военный, как бы попал в ситуацию, когда я вынужден был ну, как бы бороться как бы с криминалом, как бы не будучи сотрудником никакой правоохранительной как бы, структуры. И я тогда стал изучать как бы, криминал. Uh, he started uh, being interested in criminology because uh, he grew up and he was born uh, in the place where one of the most powerful organized crimes uh, take their origin. So he saw how uh, the best, uh, his best friend's father was killed outside uh, near the school. So that was one of the driving forces. He wanted to understand why that happened. And I mean, that was like one of the main impulses. And for instance, for Alex, since he himself is a military man, at a certain point in time, he had to fight the crime. He had no choice but to fight it, not being a part of any law enforcement organization. 
И поэтому я и вас спрашиваю, как вы пришли в криминологию. And that is why he is asking, so how you came to criminology? Yeah. Now I I'm interested in in um, well, I began to when I began to learn sociology, I began to understand, verstehen, right? I began to understand uh, what were the causes of it. In other words, why um, individuals engaged in this activity, uh, why groups engaged in that activity. I began to understand um, law enforcement organizations. Um, so sociology was, was um, helpful uh, in, in, in my understanding that uh, and, and made it possible uh, for me um, in, in later times Um, to to become involved in uh, crime prevention or treatment, uh, you know, that's the practical aspect of it too. Mm -hmm. That wasn't my that, that, that I, my field change got broadened, but that's that's how it started. То есть для меня, когда я начал изучать социологию, я многое понял. То есть мне стали понятны причины, почему люди совершают преступления, почему некоторые группы совершают преступления. И я начал больше понимать и работу правоохранительных структур. И также мне вот эта практика позволила ну, заниматься более практичными вещами, связанными с предотвращением криминала и так далее. Okay. Uh, Все-таки uh, вы предпринимали попытки бороться с криминалом. So basically, uh, in the nutshell, you ended up uh, having attempts to prevent crime. Yes, in, in later later years, um, when I became um, active in um, community organizations, political activity, etc., uh, I was able to use my my understanding. То есть его ответ следующий, я и по сей день занимаюсь такими практическими вещами, он именно это называет практической деятельностью. Данное понимание, почему как бы, криминал существует и происходят такие вещи, помогли мне осуществлять деятельность в как бы локальных общественных организациях и в политической деятельности. Это то, с чем я по сей день имею дело. Окей. Okay. Uh, давайте подойдем к книжке, которую вы написали. So now, professor, would you mind if we start uh, discussing the book that you wrote? Когда вы начинаете книгу, вы говорите о старой ну, школе и новой как mm -hmm. бы, школе визуальной социологии. В чем разница? Professor, so in the beginning of the book, you speak about old school of sociology and a new one. So could you please tell in a nutshell what is the difference between these two schools? Yeah, the old, uh, the old sociology, what, uh, not, it's not what I call it, it's what um, people in the discipline call it. Particularly the, the new sociology um, is associated with an old friend of mine, actually, uh, Mark Gottiner. Mark Gottiner. Right, and so um, the old sociology uh, it, it ha has a very, very uh, structural orientation. Он говорит, ну первое это я так не называю, это просто в дисциплине так принято называть старая и новая школа. И у меня есть близкий друг, который насколько я поняла, приверженец этой школы, вот Марк Гатини, он назвал. То есть основная характеристика старой школы это в том, что она Четко структурировано. Я имею в виду, ну, как бы, что они ну, делают, что не делает новая школа mm -hmm. или наоборот. Профессор, so if, uh, if we take a, a different perspective, uh, what are things that old school doesn't do, which is done by new school, for instance? Okay, yeah. Um... The, the, the uh, old school, okay, and this is, you can see these criticisms today. You don't see them in, in my book, uh, by the way, because I didn't go uh, too, far, uh, too far into the matter. Um, but the, the old school was emphasized structuralism, it emphasized uh, structural functionalism, um, 
it, it, um, it was heavily dependent upon a kind of a paradigm of, uh, of, of Weber versus Karl Marx, right? Uh, and, and the new sociology is, is much more critical uh, and much broader um, and, and uh, has a much greater variety uh, of, of approaches. Дело в том, что многие критикуют старую школу э, социологии, я этим не занимаюсь в этой книжке, я просто ну, не стала настолько глубоко заходить в эту тему, но основные характеристики, например, чем она отличается, в том, что она проповедует структурализм, э, структуристический функционализм, также старая школа основана на парадигме, где идет э, как бы... Ну, столкновение Карла, Макс, Карла Маркса и Макса Вебера. А, например, новая школа социологии, она более, у нее более критический взгляд, более широкий и больше вариативности. Отлично. Достаточно на сегодня. Мы mm -hmm. продолжим. Мы в следующий раз пойдем этот же вопрос будем обсуждать. Mm -hmm. uh, thank you, uh, professor. Uh, I guess this would be it for today in order not to take up your time. And next time on Sunday without any technical difficulties i hope we'll start and we will continue this question yeah let's say one number one more thing in terms of the new sociology introduce the, like social constructionism и нужно я хочу одно говорить добавить что новая школа социология она как бы ввела понятие социального конструктивизма мы будем обсуждать эти темы and we will discuss them next time до свидания до свидания до свидания